హలో రోజుకి ఎనభై లక్షల నుండి కోటి మంది వరకు వ్యూయర్స్ ఉన్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్తో కలిసి మీరు నడవాలనుకుంటున్నారా అయితే స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న ఈమెయిల్ ఐడి అలాగే ఫోన్ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి హాయ్ వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ భక్తి సామ్రాజ్యం కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు అందరికీ సుపరిచితులు అయిన బ్రహ్మశ్రీ క్రొత్తపల్లి సురేష్ శర్మ దైవజ్ఞ గారు మరి గురువు గారితో మాట్లాడేద్దాం నమస్తే గురువు గారు గురువు గారు స్త్రీలు అఖండ సౌభాగ్యం పొంది అలాగే భర్త ఆరోగ్యంగా ఉండి పిల్లలు చక్కగా ఉండాలంటే ఏమైనా వ్రతం ఉందా గురువు గారు వ్రతములు అనేక ఉన్నాయమ్మా కానీ ఆ వ్రతాలన్నీ కూడా మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల్లో మూడు వందల అరవై ఐదు వ్రతాలు ఉన్నాయి మనకు అందుబాటులో ఉండేది మహా అంటే ఒక ఏడు వ్రతాలు ఉంటాయి ఏమేమి వ్రతాలు అంటే వరలక్ష్మి వ్రతం అందరికి తెలుసు మంగళగౌరి వ్రతం తెలుసు అట్లాగే అర్ధనారీశ్వర స్వరూప అర్ధనారి తత్వం అంటే సగం శివుడి దేహాన్ని పొందినటువంటి కేదారీశ్వర వ్రతం తెలుసు ఇక వినాయక వ్రతం తెలుసు ఇంకా కొంతమందికి పోలాల అమావాస్య వ్రతాలు కొంతమంది తెలుసు ఇట్లా రకరకాల వ్రతాలు తెలుసు కానీ మూడు వందల అరవై రకాల వ్రతాలు ఉన్నాయి మనకు వైభవలక్ష్మి వ్రతం అని ఈ మధ్య కొన్ని బయట కూడా వచ్చాయి అయితే స్త్రీలు ఈ వ్రతాలు ఇవన్నిటితో కూడా సంబంధం లేకుండా వ్రతం పాటి వ్రతం చేసుకోవాలి కానీ అఖండ సౌభాగ్య వృద్ధి కొరకు శచీదేవి అనుగ్రహించినటువంటి సౌభాగ్య తత్వం సంబంధించి సౌభా సౌమంగళి యోగాన్ని కలిగించేటువంటి కొన్ని ఆమె చెప్పినవి చాలా ఉన్నాయని చెప్పని ఇంద్రాణి కల్పం చాలా ఉన్నాయి ఏంటంటే తైల సంస్కారాలు తైలానికి తలకి పెట్టుకునే తైలం దగ్గర నుంచి అంజన సంస్కార కళ్ళకి పెట్టుకునే కాటుక దగ్గర నుంచి అట్లాగే కాలికి పుసుకునే పారాణిల దగ్గర నుంచి హస్తాంగుళాలు అంటే చేతికి వేసుకునే గాజుల దగ్గర నుంచి తర్వాత కేశాంబరాలు అంటే కేశని తలకి వెనక పక్క పెట్టుకునేటువంటి వస్త్రం అంబరం అంటే వస్త్రం వెనక రాణి వాసాలు ఇలా పెట్టుకునేవాళ్ళు ఆ వస్త్రం పట్టపదేవిని మీరు పాత సినిమాల్లో ఎక్కడ చూడండి కావాలంటే తల వెనక జుట్టు అంతా కూడా ఒక భాగాన్ని కొప్పులాగా జుట్టు ఇక్కడ పెట్టుకొని దాని మీద ఒక పల్లుచని గుడ్డని వేసి దాని మీద ఒక చంద్రమానకమైనటువంటి వెనక పెట్టేవాడు ఇవన్నీ క్రమంగా మనకు అది ఇప్పుడు ఆ వేసు అటువంటి అలంకారం చేసుకుంటే కూడా ఒక చిత్రంగా విచిత్రంగా చూడడం అలవాటు అయిపోయింది ఎందుకంటే మనకి ఇలా ఒక ఫ్యాషనబుల్గా ఉండడం అనేది ఇష్టం కాబట్టి అనాదిగా ఉన్న ఆచారాలు మరుగున పడిపోతున్నాయి తాంబూల సేవన తాంబూలాది సంస్కారాలు తిలక ధారణ విధులు ఎన్ని రకాల తిలకాలు ఎప్పుడెట్లా పెట్టుకోవాలనేది దర్పణ దర్శనాలు అంటే ఏ ము ఏ రోజు ఎలా ముఖం చూసుకోవాలి ఆడవారు అద్దం ఎలా పట్టుకొని ప్రతిరోజు నిలువుగా పెట్టి చూడకూడదు కొన్నిసార్లు అర్థంగా పెట్టుకొని చూడాల్సి కొన్నిసార్లు అర్థాన్ని పక్కన పెట్టి ఇలా చూడాల్సి వస్తుంది ఇవన్నీ వినడానికి మనకు కొంచెం చిత్రంగా అనిపించిన బాగా ఆలోచిస్తే స్త్రీ ఇన్ని రకాలుగా తను తను పరిశీలించుకోవడంలో పురుషుడిని అన్ని రకాలుగా అతనికి వచ్చేటువంటి సకల ఆపదల్ని నిగ్రహించగలిగిన శక్తిగా తయారవుతుంది మగవారికి కన్నా కూడా ఆడవారికి ఓపిక భరించే శక్తి చాలా ఎక్కువగా పెట్టాడు దేవుడు శారీరక బలం దౌర్బల్యం అనిపిస్తుంది కానీ బుద్ధిలో కానీ పరిణతిలో కానీ వయస్సులో కానీ ఇప్పుడు ఒక భార్యాభర్తల మధ్య ఐదేళ్ళు కనుక గ్యాప్ లేకపోతే ఆమె వేగాన్ని ఇతను అందుకోలేడు ఎందుకంటే ఇతను ముప్పై ఏళ్ల వయసులో ఇతను ఆలోచించింది పాతికేళ్ల వయసులో అమ్మాయి ఆలోచిస్తుంది అంత పరిణతి చెందుతుంది ఆడవారి యొక్క మనస్సు అంత వేగంగా ఆలోచిస్తారు అంత షార్ప్గా ఉంటాయి నిర్ణయాలు ఇప్పుడు మనం మగవారు వంట చేస్తే పెద్ద పెద్ద వంటలు చేసేవాళ్ళు మగవాళ్ళు చేయగలరు కానీ ఒక ఆ పెద్ద వంటలు చేసే వంట వాడిని తీసుకొచ్చి వంటగదిలో చేయమంటే ఒక్కరోజు కూడా చేయలేదు ఆ విధమైనటువంటి ఆ హ్యూమిడిటీ అంటే ఒక విధమైన ఒక్కపోత అక్కడ ఫ్యాన్ వేసుకుంటే స్టవ్ ఆగిపోతుంది ఎగ్జాస్ట్లు పెడితేనేమో పక్కింటి వాళ్ళకి ఏదో ఒక కార్లు పోతాయని భయం ఏదో రకరకాల బాధలు ఉంటాయి అక్కడ నిలబడాలి గంటల కొద్ది వంట చేయాలి ఇప్పుడంటే కొంచెం నిజంగా నేను సంతోషపడుతుంటా కొన్ని ఇళ్లకు వాస్తుకి ఇచ్చినప్పుడు మాకు ఓపెన్ కిచెన్ పెట్టమని ఒక సిస్టమ్ పెట్టించాం ఆ విజిబుల్ ఆ కిచెన్ దానివల్ల ఆడవాళ్ళు సుఖపడుతున్నాను నిజంగా నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది అట్టా హాయిగా చేసుకోండి ప్రశాంతంగా అయితే ఇప్పుడు సౌమంగళ్యం కోరుకుంటున్నటువంటి ప్రతి స్త్రీ కూడా శచీదేవిని ఆరాధించడం ద్వారా శచీదేవి కథ చాలా గొప్పదమ్మ ఇంద్రాణి స్తోత్రాన్ని చదువుకొని శచీదేవిని ఆరాధించి శచీవ్రతం ఉంది శచీ పురంధర వ్రతం ఆ వ్రతం చేసుకొని 
వారు ఆ రోజు అక్కడ వ్రతంలో ఉన్న విధంగా ఆ శచి పురంధర వ్రతాన్ని నేను అది చాలా సార్లు కొంతమందికి ఇచ్చినాను కానీ వారు చేసుకోలేక తిరిగి మరలా మన పీఠానికే వచ్చి మన దగ్గరే చేసుకొని వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుండింది అందుకని దీన్ని సామూహికంగా అందరూ కోరినప్పుడు కొంతమందిని కనీసం ఒక పది పన్నెండు మందిని ఒక ఊరిలో ఉన్నారనుకోండి అక్కడ ఏర్పాట్లు చేయించి అక్కడికి వెళ్ళి చేయడం అనేది జరుగుతుంటుంది ఈ శచీదేవిని ఒకవేళ మీరు పురందర శచీ పురందర వ్రతం అంటే మీరు వ్రతం అడిగారు కాబట్టి చెప్తుంది ఒకవేళ మీరు శచీ పురందర వ్రతం చేయలేకపోతే ఆ శచీదేవి ప్రార్థన చేస్తే కూడా మీకు పరపీడలు అంటే ఇతరులు మీ మీద దుర్ దుర్మార్గమైన ఆలోచనలు మీ మీద పడకుండా పరుల యొక్క దుర అనవసరమైనటువంటి ఒక దుష్టబుద్ధి మీ మీద పడకుండా మీరు రక్షింపబడతారు ఆ శచీదేవి ఇచ్చినటువంటి కొన్ని రకాల కాలాంజనాలు అంటే కట్టికి పెట్టుకున్న అంజనాలు కొన్ని రకాల తిలకాలని ధరించి ఆడవాళ్ళు బయటకు వెళితే పరపురుషుడికి ఈమెను చూసిన తర్వాత ఒక ఆదిశక్తి లాగా కనపడడం కూడా జరుగుతుంది ఎందుకంటే నహుషుడు అనేటువంటి ఒక చక్రవర్తి ఈ కథ ఎందుకు వస్తుందంటే ఎందుకు ఈ శచీదేవి స్త్రీలకు ఎన్ని వరాలు ఇచ్చింది అంటే శచీదేవి ఎవరంటే ఇప్పుడు మేము వివాహంలో తెరవస్త్రం పడతారే ఆమె శచీదేవి ఆ తెరవస్త్రాన్ని మనం వాళ్ళు తెలియక చాలా మంది దాని మీద పిచ్చి పిచ్చిగా వెడ్స్ అని రాస్తారు వెడ్స్ అంటే ఒక భాషలో చావు గంటలని పలాని అమ్మాయి పలాని అబ్బాయి వెడ్స్ అని రాస్తారు చావు గంటలు వాళ్ళందరికీ అందుకే పెళ్లిళ్ళు ప్రష్టు పడుతున్నాయి నిజంగా చూపులు కలిసిన శుభవేళ అని రాసి వధూవరుల చూపులు కలిసిన శుభవేళ అని రాసి వివాహ సమయంలో తాలిబొట్టు కట్టేటప్పుడు వారిద్దరు పరస్పరం ముఖం ముఖం చూసుకునే ముందే ఆ యొక్క శచీదేవి మధ్యలో ఉండగా ఆ పలుచని వస్త్రంలో అమ్మాయి కళ్ళల్లో ఒక అబ్బాయి చూడడానికి ప్రయత్నిస్తే అమ్మాయి యొక్క జీవితంలో అబ్బాయికి అన్నీ అర్థమవుతాయి అమ్మాయి అబ్బాయిని చూడడానికి ప్రయత్నిస్తే ఆమెకు కూడా భర్త మనస్తత్వం అర్థమవుతుంది ఇది నీ మధ్య నేను చాలాసార్లు వివాహాలకు చాలాసార్లు ఉపన్యాసాలు చాలాసార్లు చెప్పేటప్పుడు ఇలా చేసుకోండి మీ జీవితం బాగుపరచుకోండి పెళ్ళిళ్ళు ఎందుకు మీరు మా డైవోర్స్ తీసుకుని మళ్ళీ మా దగ్గరకు వస్తారంటే శాస్త్రబద్ధంగా వివాహం చేసుకున్న వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా డైవోర్స్ వైపుకు ఆలోచించరు ఎప్పుడైతే ఆచారాన్ని అతిక్రమించి వివాహాలు జరుగుతాయో ఏదేదో పనికి మా ఈ శవ పెట్టికలు వేసేటువంటి బెండ్లు ఏదైతే ఉంటాయో అన్నీ తీసి ఆటలు ఏదో పూసలు లాగా పోసి నెత్తి మీద ఊదుకుంటే అప్పుడు మనకి దానికి సంబంధం తేడా ఇక్కడ అట్లాగే అసలు తలంబరాలు ఎలా తయారు చేసుకో తెలియదు ఏదేదో పిచ్చి పిచ్చి ఇవన్నీ పూసలు గేసలు అయితే నెత్తి మీద పోసుకుంటారు వీళ్ళైతే ఆ పళ్ళాలు అయితే నెత్తులు పెట్టుకొని కొట్టుకున్న వాళ్ళని కూడా చూశాను ఇవన్నీ నాకు కొంచెం వివాహం తిరిగిపోవాలంటే ఒక విధమైన వైరాగ్యం కూడా వచ్చేసింది వివాహాలు చేయమంటే నేను చెప్పినట్టు మీరు చేసుకుంటానంటే మీ బంధువర్గాల మాటలు మీ స్నేహితుల మాటలు పక్కన పడింది మీరు వేడుకలు కావాలంటే ముందు రోజు పూర్తి చేసుకోండి నాకు సంబంధం లేదు నేను చెప్పినట్టు పెళ్లి చేసుకోవాలంటే నేను ఇలా చేస్తాను ఇలా పద్ధతిగా చేస్తాను నాకు టైం అవుతుంది వివాహం నేను పిచ్చి పిచ్చిగా పది నిమిషాల్లో వివాహం చేయను అబ్బాయి రాగానే తాలిబుట్టు కట్టి ఇచ్చేసే వివాహాలు నేను చేయనని చెప్పి చేయడం జరుగుతుంటాం కాబట్టి శచి ప్రార్థన ఆమె పేరు తలుచుకుంటే కూడా సుమంగులకి సుఖమైనటువంటి జీవితం ప్రాప్తిస్తుంది భర్త బిడ్డలు అందరూ ఉంటారు అందుకని ఉదయం లేచి శచి పురంధరాభ్యానమ అని ఆమెను దలుచుకోవడం మంచిదమ్మా ఆ నహుష చక్రవర్తి ఈమె మీద కన్నుబడ్డప్పుడు ఈమెని కావాలని కోరినప్పుడు ఆమె చేసినటువంటి వ్రతాలు చాలా ఉన్నాయి మనకి లలిత అష్ట సహస్ర అష్టోత్తరం కానీ లలిత వాటిలో శచి మరావధు ముఖ్య సేవిత అయిన మహాను కూడా ఉంటుంది శచి అమరవధు ముఖ్య సేవిత అయిన మహాను కూడా ఉంటుందమ్మా ఇంత గొప్ప లోతైన పరిశోధన మనకు పురాణాల్లో ఉన్నాయి కాకపోతే మనకు అన్నీ ఉన్నాయి లేనిది ఓపిక అది తెచ్చుకొని చదివితే నాతో కూడా అవసరం లేదు ఆ పుస్తకాలు చదువుతుంటే ఎంత గొప్ప విషయాలు మనం మిస్ అవుతున్నాం అనేది తెలుస్తుంది గ్రంథపాలం చదవడం ద్వారా లోకాన్ని ప్రతి ఊరు తెలుగుతుంటే అన్నీ తెలుస్తుంటాయి ఇదేనమ్మ మనకి సుమంగళ యోగాన్ని ఇచ్చేటువంటి మా గొప్ప మంత్రం శచి పురంధరాభ్యానం వివాహ మంత్రాల్లో కూడా ఉంటుంది మనం ఏ శుభకార్యం చేసినా శచి పురంధరాభ్యానం అంటాం అందుకని అలా చేసుకోవడం మంచిది చాలా చక్కగా వివరించారు గురువు గారు ధన్యవాదాలు సుమంగళి చూసారు కదా వ్యూయర్స్ స్త్రీలు అఖండ సౌభాగ్యం కోసం గురువు గారు చాలా చక్కని పరిష్కార మార్గాలు అందించారు మీరు కూడా పాటించండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మరిన్ని లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ థ్యాంక్